আসসালামু আলাইকুম অ্যাকাউন্টিং ক্লাসের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সাথে আছে আমি রূপম ইসলাম আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে প্রাপ্য হিসাব বা দানাদার হিসাব কাকে বলে এবং প্রদ হিসাব বা পানাদার হিসাব কাকে বলে তো এই বিষয়টা সাধারণত নবম দশম শ্রেণীর স্টুডেন্ট স্টুডেন্টদের বা শিক্ষার্থীদের মাঝে সমস্যাটা হয় এই বিষয়টা নিয়ে যা তারা প্রাপ্য হিসাব কী প্রদ হিসাব কী এগুলো বুঝে না তো তাদের কথাটা মাথায় রেখে আমি আজকের এই ভিডিও আজকের এই ভিডিওটা তৈরি করতে যাচ্ছি তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক প্রাপ্য হিসাব বা দানাদার হিসাব কাকে বলে তোমার প্রতিষ্ঠান যদি অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ধারে সম্পদ বা পণ্য বিক্রি করে তাহলে ওই প্রতিষ্ঠান তোমার প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য হিসাব বা দানাদার হিসাব তো বিষয়টা আরও একটু যদি বিস্তারিতভাবে বলি মনে করো তোমার প্রতিষ্ঠানের নাম পদ্মা এন্টারপ্রাইজ এবং তুমি যে প্রতিষ্ঠানের নিকট ধারে সম্পদ বা পণ্য বিক্রি করবে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম তানিশা এন্টারপ্রাইজ তো এখন এটা একটা উদাহরণের মধ্যে যদি বলি একটা উদাহরণ দেওয়া যাক পদ্মা এন্টার পদ পদ্মা এন্টারপ্রাইজ ধারে বিশ হাজার টাকার পণ্য তানিশা তানিশা এন্টারপ্রাইজের নিকট বিক্রি করেন তাহলে এটা সাধারণ জাবাদাটা হবে প্রাপ্য তানিশা এন্টারপ্রাইজ হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট এই জাবেদা এই জাবেদাটা কে তৈরি করবে এই জাবেদাটা তৈরি করবে ফদ্দা এন্টারপ্রাইজ সে তানিশা এন্টারপ্রাইজের নিকট পণ্য বিক্রি করছে তাহলে তানিশা এন্টারপ্রাইজ তার প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য হিসাব সেজন্য সে তার সাধারণ জাবাদের মধ্যে লিখবে প্রাপ্য তানিশা এন্টারপ্রাইজ হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট ধারে তানিশা এন্টারপ্রাইজের নিকট পণ্য বিক্রি করা হলো তাহলে আমরা এই ভিডিওর মধ্যে শিখলাম এখান থেকে শিখলাম এই উদাহরণের মধ্যে থেকে যে ফদ্দা এন্টারপ্রাইজ ধারে পণ্য বিক্রি করছে তানিশা এন্টারপ্রাইজের নিকট এবং পদ্মা এন্টারপ্রাইজের দেনাদার হিসাব হচ্ছে তানি তানিশা এন্টারপ্রাইজ সেজন্য যাবে যেটা হবে প্রাপ্য তানিশা এন্টারপ্রাইজ হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট মনে রাখবা প্রাপ্য হিসাব তোমার প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি সম্পদ অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তানিশা এন্টারপ্রাইজ চলতি সম্পদ এরপরে আমরা দেখি যে প্রদ হিসাব বা পান হিসাব কাকে বলে তোমার প্রতিষ্ঠান যদি অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ধারে সম্পদ বা পণ্য ক্রয় করে তাহলে ওই প্রতিষ্ঠান তোমার প্রতিষ্ঠানের প্রদ হিসাব বা পানাদার হিসাব তো বিষয়টা আরও একটু বিস্তারিতভাবে যদি বলি মনে করো তোমার প্রতিষ্ঠানের নাম পদ্মা এন্টারপ্রাইজ এবং তুমি যে প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ধারে সম্পদ বা পণ্য ক্রয় করবে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে তানিশা এন্টারপ্রাইজ তো উদাহরণ উদাহরণের মধ্যে যদি বলি একটা উদাহরণ দেওয়া যাক পদ্মা এন্টারপ্রাইজ ধারে বিশ হাজার টাকার পণ্য তানিশা এন্টারপ্রাইজের নিকট থেকে ক্রয় করেন তাহলে এটা সাধারণ যাবে হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট আর প্রদয় তানিশা এন্টারপ্রাইজ হিসাব ক্রেডিট ধারে তানিশা এন্টারপ্রাইজের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করা হলো তাহলে এই 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 উদাহরণের মধ্যে থেকে আমরা শিখলাম কি ধারে পণ্য যদি ক্রয় করি যার নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করব আমার প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করবে ওই প্রতিষ্ঠান কীভাবে ধারা যদি পণ্য ক্রয় করে অর্থাৎ আমার প্রতিষ্ঠান যদি ধারা যদি অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে তাহলে ওই প্রতিষ্ঠান আমার প্রতিষ্ঠানের পাওনা দ্বারা অর্থাৎ ওই প্রতিষ্ঠান আমার আমার প্রতিষ্ঠান থেকে ভবিষ্যতে টাকা পাবে যেমন এখানের মধ্যে ফদ্দা এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠান আর আমার প্রতিষ্ঠান যেহেতু তানিশা এন্টারপ্রাইজের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করছে ধারে তাহলে তানিশা এন্টারপ্রাইজ আমার প্রতিষ্ঠান থেকে ভবিষ্যতে টাকা পাবে তার মানে তানিশা এন্টারপ্রাইজ আমার প্রতিষ্ঠানের ফাউনাদার হিসাব মানে আমার প্রতিষ্ঠান তানিশা এন্টারপ্রাইজের কাছে দায় আছে ভবিষ্যতে তো সেজন্য এটা সাধারণ যাবে হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদয় তানিশা এন্টারপ্রাইজ হিসাব ক্রেডিট ধারে তানিশা এন্টারপ্রাইজের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করা হলো মনে রাখবা প্রদ হিসাব তোমার প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি দেয় অর্থাৎ তানিশা এন্টারপ্রাইজ তোমার প্রতিষ্ঠানের জন্য এখন চলতি দেয় তো এই ছিল বন্ধুরা আজকের মতো এই প্রদ হিসাব এবং প্রাপ্য হিসাবের ক্লাস তো এই পরবর্তী ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবো এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটা অবশ্যই অন করে নিবা সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হ